আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ তারই ধারা বাহিকতায় প্রিয় দর্শক আজ আমরা দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস দুই এর একটি বিশেষ আয়োজনে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাই যারা দেশে এবং বিদেশে রয়েছেন আশা করি আমাদের সাথে থেকে এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন অনুষ্ঠানটি পুরোটা জুড়েই রয়েছে সঞ্চালনায় আমি শামীম আহমেদ আর আজকে আমাদের সাথে আমরা এমন তিনজন অতিথিকে এখানে পেয়েছি যারা কিনা আমাদের বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সারা দিন রাত সব সময় তাদের ধ্যানে জ্ঞানে এবং সব সময় নিজেরা অ্যাক্টিভ থেকে আজকে এই ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত রয়েছেন হ্যাঁ আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আমার ডান দিক থেকে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি রয়েছেন ডাক্তার মোহাম্মদ এনামুর রহমান মাননীয় এমপি প্রতিমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় রয়েছেন আমার বা দিক থেকে সিনিয়র সচিব জনাব শাহ কামাল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় রয়েছেন আমাদের জনাব মোহাম্মদ মহসিন মহাপরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হ্যাঁ দর্শক আপনাদেরকে বলতে চাই আমরা সফলতার খবর দিয়ে আপনাদের জানাতে চাই আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রোল মডেল হয়েছে আমি খুব সংক্ষি সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইব আমরা এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যে রোল মডেল তা কিভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ধন্যবাদ আজ দশই মার্চ বাংলাদেশের জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস দুই হাজার বিশ উদযাপন করছি আমরা আমি প্রথমেই ইটিভির মাধ্যমে ইটিভির সকল দর্শককে জানাই মুজিববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বাংলাদেশ একটি ছোট্ট দেশ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে এটা পৃথিবীর পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে প্রবণতা বা যে হার সে হারে এটা র্যাঙ্কিংয়ে পাঁচ নম্বরে আসে তারপরেও আমরা স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যে সফলতা অর্জন করেছি সেজন্য আমরা আন্তর্জাতিক সংস্থা আন্তর্জাতিক মহলের কাছে রোল মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি প্রমাণস্বরূপ উনিশশো সালের সেই ভয়াল রাতে যখন বারোই নভেম্বর সেই সাইক্লোন গোর্কি আঘাত আনে তখন আপনারা সবাই জানেন সেখানে আমাদের প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল এবং অসংখ্য গবাদি পশু মৃত্যুবরণ করে এবং ঘর বাড়ি ফসলের ক্ষতি হয় আজকে স্বাধীনতার প্রায় আটচল্লিশ বছর পরে যদি আমরা এই ঘূর্ণিঝড়ের চিত্র দেখতে পাই ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনার চিত্র দেখতে চাই তাহলে এই দুই সালে আমরা দুটি সুপার সাইক্লোন আমরা মোকাবেলা করেছি একটি ফনি এবং আরেকটি বুলবুল এই ফনি এবং বুলবুল উভয় ঘূর্ণিঝড়েই কিন্তু আমরা মৃতের সংখ্যা সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনতে পেরেছি অর্থাৎ ফনিতে পাঁচজন এবং বুলবুলে নয়জন এই যে সাত ডিজিট থেকে সিঙ্গেল ডিজিট দশ লক্ষ থেকে পাঁচজন এই যে মৃত্যুর হারটা কমে আনতে পেরেছি এবং এর সাথে আমরা গবাদি পশুকে রক্ষা করতে পেরেছি আমরা ফনিতে আঠারো লক্ষ এবং বুলবুলে বাইশ লক্ষ লোককে আশ্রয় কেন্দ্রে আনতে পেরেছি আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করতে পেরেছি আশ্রয় কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে পেরেছি আশ্রয় কেন্দ্রে দুর্গতদের নিয়ে আসার জন্য আমরা ভলান্টিয়ার তৈরি করতে পেরেছি এবং এই ভলান্টিয়ারদেরকে সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ অপারেশনের জন্য যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছি এবং আশ্রয় কেন্দ্রগুলোকে প্রতিবন্ধী বান্ধব করতে পেরেছি শিশু বান্ধব করতে পেরেছি দুগ্ধদানকারী মা এবং গর্ভবতী মা বান্ধব করতে পেরেছি এখানে আমরা পর্যাপ্ত টয়লেট কিচেন দিয়ে এটাকে বসবাসের যোগ্য করেছি এবং প্রতিটা সাইক সাইক্লোন শেল্টার এবং এবং ফ্ল্যাট শেল্টারে আমরা র্যাম্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী বান্ধব পর্যন্ত করতে পেরেছি জি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো এখান থেকে আমরা যা আপনার বক্তব্য থেকে বুঝতে পারছি যে মূলত আসলে আমাদের সেই শুরুতে যেভাবে ডিজাস্টার হলে যে ক্ষয়ক্ষতি হতো জানমালের ক্ষতি হতো তার থেকে আমরা অনেক কমে এসেছি সেই আপনি ষাট ডিজিটের কথা উল্লেখ করলেন সেখান থেকে আমরা এসেছি সিঙ্গেল ডিজিটে এবং আপনি বলেছেন যে কিভাবে আসলে হয়েছে তো আমি আমাদের সিনিয়র সচিব রয়েছেন জনাব শাহ কামাল আমি তার কাছে ফিরে আসছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তিনি যা বললেন যে আমরা এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কিভাবে কিভাবে আমরা রোল মডেল হয়ে গেলাম আমি আপনার কাছ থেকে আরও স্পেসিফিকভাবে উত্তর চাচ্ছি যে যে প্রকল্পগুলো আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নিয়েছে সেই প্রকল্পগুলো অবশ্যই দুর্যোগ 
বান্ধব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বান্ধব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি অল্প পরিসরে আমাদের বলবেন যে ওই প্রকল্পগুলো কি এবং কিভাবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সেই প্রকল্পগুলো লিংক আপ রয়েছে আপনাকে এবং ইটিভি দর্শক শ্রোতা মণ্ডলকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় চমৎকারভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছে আপনি প্রকল্প ভিত্তিক যদি আমরা দাঁড়াই তাহলে প্রথমত হলো যে বাংলাদেশে আমরা উপকূলীয় অঞ্চলে ঠিক করেছি যে আমাদের যেই পরিমাণ লোককে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ইভিকুয়েট করতে হয় অর্থাৎ আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হয় সেটার জন্য আমাদের সাত হাজার শেল্টার দরকার আমরা ইতিমধ্যে পাঁচ হাজার নির্মাণ করেছি আর বাকি দুই হাজার আমাদের প্রকল্প দিনে আছে এবং আমরা আশা করি যে সেটা হলেই আমরা একটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে পৌঁছব এটার জন্য আমরা গত পাঁচ বছরে দুইটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রকল্প করেছি এবং সেটা বাস্তবায়ন প্রায় জুনে শেষ হয়ে যাবে আমরা লক্ষ্য করেছি যে শুধুমাত্র আশ্রয় কেন্দ্র করলেই হয় না আশ্রয় কেন্দ্রে যারা যাবে তাদের যদি রাস্তাটা ঠিক না থাকে সেখানে যদি বাসের শাঁকো থাকে তাহলে নারী শিশু এবং প্রতিবন্ধীরা তারা কিন্তু সহজে সেখানে যেতে পারে না এবং প্রতিটা ঘূর্ণিঝড়েই আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভিক্টিম হয় কিন্তু এই শিশু এবং নারীরা সেই ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থা তার মন্ত্রালয়ের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধীরাও থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরাও থাকে আমরা সেখান থেকে হেরিংবন রোডেন করেছি অ্যাক্সেস তাদের সহজ করার জন্য আমরা ব্রিজের জন্য প্রজেক্ট নিয়েছি আমাদের একটা টার্গেট আছে যে আগামী দু এক বছর মধ্যে আমরা বাংলাদেশে কোনো বাসের শাঁকো থাকবে না আমরা ইতিমধ্যে আঠাশ হাজার ব্রিজ নির্মাণ করেছি আরও তেরো হাজার ব্রিজ আমাদের নির্মাণের দিন আছে এখন এই ব্রিজগুলো নির্মাণ হলে অতি সহজে কেন রোল মডেলে মৃত্যু হার কমে গেল কারণ আগে কিন্তু নারী শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের অনীহা ছিল যে তারা বাসের শাঁকো দিয়ে পার হয়ে কিন্তু আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে পারত না এখন কিন্তু তারা অতি সহজে নিজেদের আশ্রয়কেন্দ্রগুলো হওয়ার কারণে যে লোকগুলো আগে বাদে থাকতো বা যে লোকগুলো আগে বাড়িতে থেকে তাদের বের হওয়ার সুযোগ ছিল না সেখানে কিন্তু আমরা চলে এসেছি আমরা এটাকে আরেকটু ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড করার জন্য আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে নৌবাহিনীর যে ডকিয়ার্ড তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি যে প্রতি বছর তারা বৃষ্টি করে আমাদেরকে নৌযান তৈরি করে দিবে এবং তিন বছরে ষাটটি এবং এই ষাটটির যখন হচ্ছে তখন আমাদের রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশন তাদেরকে ইভিকুয়েট করা এবং সেখানে পশু সম্পদকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসার মতো একটা সুযোগ তৈরি হচ্ছে আমরা মুজিব কিল্লা আগে কিন্তু ছিল একশো পঁচাত্তরটি আর এখন কিন্তু নতুন করে পাঁচশো টোটাল পাঁচশো পঞ্চাশটি আমরা করছি শুধু মুজিব বর্ষেই আমরা দুশোটি সম্পূর্ণ করব এই মুজিব কেল্লা জি মাননীয় সচিব আমি আবার আসব আপনি মুজিব বর্ষ শব্দটি উল্লেখ করেছেন আমরা ফিরে আসছি আবারও মুজিব বর্ষ নিয়ে আপনাদের কাছে আসব আমি এবার আমাদের মহাপরিচালক জনাব মহসিন তাকে আমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আমরা এখানে সিনিয়র সচিব মহোদয় বললেন যে কথাগুলো আসলে দেখা যাচ্ছে যে তারা বারবার শুধু বন্যা ঘূর্ণিঝড় এই জলোচ্ছ্বাস এই কথাগুলোই আমাদের দেশে বলছে তা আপনার কাছে জানতে চাইব যে মূলত বাংলাদেশে কি ধরনের দুর্যোগগুলো খুব কমন দুর্যোগ যা আমরা জানি এবং সেই কমন দুর্যোগগুলো কি মাত্রায় বাংলাদেশে আঘাত হানে এবং এটি কি র্যান্ডমলি প্রতি বছরই করে বা এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন হয় সেক্ষেত্রে আপনাদের পদক্ষেপগুলো কি কি প্লিজ ধন্যবাদ আপনাকে এবং সম্মানিত দর্শক বিন্দুকে ধন্যবাদ আপনি যে কথাটা বলেছেন যে প্রতি বছর আমাদের কোন ধরনের দুর্যোগে আমরা পড়ি আসলে বন্যা এটা একেবারে দিনের পর দিন ধরে প্রতি বছরই কাছাকাছি বন্যা আমাদের আসে আরেকটি বন্যা আছে যেটা এই ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাট হঠাৎ করে যেমন দুই হাজার সতেরো তো হয়েছিল তার আগেও হয়েছে হঠাৎ করে পানি উজান থেকে চলে আসে এই একটা বিষয় আমাদের কিন্তু আছে এবং এই বন্যার কারণে যেটা হয় আমাদের যে চব্বিশটা জেলা মাঝে মাঝে জেলার সঙ্গে বেড়েও যায় বন্যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা একটা আমাদের জন্য বিশাল তবে একটা জিনিস হয়েছে বন্যাতে কোনো মৃতের সংখ্যা নাই ফসল এবং ঘরবাড়ির ক্ষতি হয় এবং সে কারণেই আপনি লক্ষ্য করছেন এইটার থেকে বাঁচার জন্য আমরা যে দুর্যোগ সহনীয় ঘর যেটা মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া হচ্ছে তার প্লিন্থ লেভেল উঁচু করে দেওয়া হচ্ছে যাতে মানুষের ঘরগুলো ক্ষতি না হয় এবং পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে পানিতে নিচে ডুবে না ডুবে না যায় এই হলো একটা বিষয় আমরা আছি আর কিছু বলি যে সাইক্লোন একটা জিনিস এটা খুবই আমাদের জন্য একটা যে কারণে আমরা রুল মন্ডল বলি আমরা সাত দিন আট দিন দশ দিন আগেই কিন্তু পনেরো দিন আগে সাইক্লোনের গতিবিধি আমরা বুঝতে পারি 
এবং সে অনুসারে কিন্তু আমাদের পূর্বপ্রস্তুতি চলে এবং শেষ মুহূর্তে আট ঘন্টা দশ ঘন্টা আগে আমরা মানুষদেরকে জনসাধারণ যারা বিপদাপন্ন তাদেরকে আমি শেল্টারে নিয়ে আসি সেটাও কিন্তু আমাদের নাগালে চলে আসে আমি বজ্রপাত নিয়ে একটু কথা বলতে চাই বজ্রপাত তো এখন দুই হাজার পনেরো জি আমি 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 জনাব মহসিন আপনার কাছে বজ্রপাতের বিষয়টি আলাদা করে জানতে আসবো আমি ঠিক এই পর্বে আবার আমি আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কে আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে উনি উল্লেখ করলেন যে দুর্যোগ সহনীয় ঘর আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে আপনি আপনার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বটি পাওয়ার পর তখন একটি স্লোগানের মতোই হয়েছিল যে মিডিয়াতে এসেছে যদি আমার ডেটটি ওভাবে মনে নাও থাকে যে চাইলাম টিন পাইলাম ঘর এবং আপনি বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেউই গৃহহীন থাকবে না বাংলাদেশে তো সেক্ষেত্রে আমি একটু আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে এই প্রকল্পটি আমাদের এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে কিভাবে হলো কি কারণে হলো এবং আপনারা কোন পর্যায়ে রয়েছেন প্লিজ ধন্যবাদ দুই হাজার উনিশের সাতই জানুয়ারি শপথ গ্রহণের পরে আমি যখন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করি তখনই শীতের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং খবর আসতে থাকে উত্তরবঙ্গে শীতার্থ মানুষরা কষ্টে আছে আমি তখনই আমার সম্মানিত সিনিয়র সচিব এবং তখন আমাদের ডিজি এডিশনাল সেক্রেটারি ছিলেন তাদের সাথে পরামর্শ করে আমরা এই উত্তরাঞ্চলে শীতের বস্ত্র পাঠিয়ে দিই এবং শীতে যেহেতু খাদ্যের সংকট দেখা দেয় সেই জন্য শুকনো খাবার আমরা পাঠাই এবং সেটা যখন উত্তরবঙ্গে আমরা বিতরণ করতে যাই আমরা কয়েকদিন থেকে আটটা জেলায় রংপুর বিভাগের আটটি জেলায় আমরা এই শীত বস্ত্র বিতরণ করি এবং শুকনো খাবার বিতরণ করি তখন যেখানে আমরা বিতরণ করতে যেতাম সেখানেই যারা বস্ত্র নিতে আসতো তাদের দাবি ছিল যে আমরা আমাদেরকে টিন দিবেন তখন আমি চিন্তা করলাম যে টিন দিয়ে কি হবে এক বান দুই বান টিন দিয়ে ঘরটা সম্পূর্ণ হবে না এবং সেই টিনে যারা থাকবে গরমেও কষ্ট পাবে শীতেও কষ্ট পাবে আবার ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে এটা কোনো টেকসই ঘর হলো না তখন আমি তাদেরকে আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিই যে আপনাদেরকে আপনারা যারা টিন চাইছেন তাদেরকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আপনাদেরকে ঘর দেওয়া হবে অর্থাৎ ওই তাৎক্ষণিকভাবে তাৎক্ষণিকভাবে এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলেন এবং তারপরের দিনই উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক পত্রিকায় এবং সে ঢাকার অনেক মিডিয়াতে একটি নিউজ আসে যে চাইলাম টিন পাইলাম ঘর এবং যখন এই নিউজ আসছে সেটা আমাকে আরও উৎসাহিত করছে এবং আমাকে আরও দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে দিচ্ছে যে এখন আমাকে ঘর করে দিতেই হবে আমরা ফিরে এসে আমাদের সচিব মহোদয় তখন আমাকে পরামর্শ দিলেন যে আমাদের একটি খাত আছে যে বিশেষ বড়দের খাত সেটা যদি আমরা সেই টাকাটা যদি আমরা এই ঘরের খাতে আনি তাহলে আমরা বৎসরে প্রায় অন্তত তিরিশ হাজার ঘর দিতে পারব ওনার পরামর্শক্রমে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে সামারি পাঠাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘরের ডিজাইন ঘরের এস্টিমেট দেখে অত্যন্ত সদয়ভাবে তিনি আমাদেরকে সম্মতি দেন এবং আমরা জুনের মধ্যেই এগারো হাজার ছয়শো চারটি ঘর করি এবং জুনের পরে আরও প্রায় আঠারো হাজার ঘর আমরা প্রায় কাজ শেষের দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন এগারো হাজার প্লাস তারপর আবারও আঠারো হাজার হাজার প্রায় শেষের শেষের দিকে এই এইভাবে যখন আমরা এবং এই ঘরের বৈশিষ্ট্য হলো যেটা দুর্যোগ সহ আমরা নাম দিয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার দুর্যোগ সহনীয় ঘর এবং এটা বিশ্বত্ব হলো এটা বিশ্বত্ব হলো এটা বন্যার হাইয়েস্ট ফ্লাড লেভেল অষ্টাশি বন্যার উপরে থাকে প্লিট লেভেলে থাকে মন্ত্রী মহোদয় এবং এটা যেহেতু পাকা ঘর ব্রেকে যেতে হচ্ছে আমরা আবার ফিরে আসবো ব্রেকের পরে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন যে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় যে ধরনের কাজগুলো করে থাকে আমরা মাত্রই জেনে যাচ্ছি কি কাজগুলো করছে তারা আমরা একটি ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এসে আবারও আমরা আমাদের এই বিশেষ আলোচনায় যোগ দিব সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানটি হচ্ছে তাতে আমরা ছিলাম যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে শুনছিলাম এই মন্ত্রণালয় থেকে কিভাবে তিনি শীত বস্ত্র বিতরণ করতে যে আমাদের দুঃখী মানুষদের গৃহহীন ঘরহীন মানুষদের বাসগৃহহীন মানুষদেরকে তিনি বাসগৃহ নির্মাণ করার যে প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা সেই কথাটি থেকে আবার শুরু করতে যাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী প্লিজ ধন্যবাদ আমি বলতেছিলাম ঘরগুলোর বৈশিষ্ট্য সেগুলো হাইয়েস্ট ফ্লাড লেভেলের উপর থাকবে এবং যেহেতু ব্রিক এবং সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা হবে এটা বন্যা সহনীয় এবং ঘূর্ণিঝড় ঝড় সহনীয় হবে এবং পাকা ঘর ভালো দরজা জানলা হওয়া এবং অভ্যন্তরেই টয়লেট কিচেন থাকার কারণে এটা নিরাপত্তা দিবে বিশেষ করে ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস নারী নির্যাতনটা যে হয় রাত্রেবেলা সেটা থেকে নারীদেরকেও 
রক্ষা করবে এবং এই সবচেয়ে সুখের খবর হলো যখন এই ঘরগুলো তৈরি হওয়া শুরু হলো ঘরগুলো আমরা প্রকৃত যারা গৃহহীন তাদের কাছে যখন হস্তান্তর শুরু করলাম তখন তাদের যে অভিব্যক্তি সংবাদ মাধ্যমে টানা ছয় মাস প্রতিদিনই কোনো কোনো না কোনো এলাকা অনুভূতিটি এসছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও দুইজন ঘর যারা পেয়েছেন শেফ আলী রানী শীল আরেকজন কুড়িগ্রামের ব্যক্তি তারা যেভাবে প্রধানমন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এরপর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বেশি করে অনুধাবন করলেন যে এ দেশের মানুষদের গৃহহীন মানুষদের গৃহ করে দিতে হবে যার জন্য তিনি গত ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে দুই সালের মধ্যে সারা বাংলাদেশে যত ভূমিহীন আছে তাদেরকে ভূমির ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই দুর্যোগ শহরে ঘর করে দিতে হবে আর যাদের জায়গা আছে ঘর নাই অথবা ঝুঁকিপূর্ণ ঘরে বসবাস করে তাদেরও টেকসই দুর্যোগ শহরে ঘর করে দিতে হবে এবং আজই আমরা একটি সুখবর জানতে পারলাম যে আমাদের সোলারের যে বরাদ্দ ছিল তেরোশো পঞ্চাশ কোটি টাকা সেই টাকাটিও তিনি সোলার প্রজেক্টে বিনিয়োগ বন্ধ করে গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যবহার করার জন্য আমাদের অনুমতি দিয়েছেন ভূমিহীনদের 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 জায়গা কিনে ঘর করে দেওয়ার জন্য এছাড়াও তিনি আশ্রয়ন প্রকল্পের টাকা তারপরে গুচ্ছগ্রাম গৃহায়ন বিভিন্ন তহবিল থেকে অর্থ আমাদেরকে বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলেছেন আমরা হিসাব করেছি যে আমাদের দেশে তিন লক্ষ বিরাশি হাজার ভূমিহীন আছে আর দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার গৃহহীন আছে এই ছয় লক্ষ লোককে যদি আমরা এই দুই সালের মধ্যে ঘর করে দিতে চাই তাহলে আমাদের ষোলো হাজার কোটি টাকা আমাদের প্রয়োজন হবে সেটার অধিকাংশই আমরা আমাদের এই বিভিন্ন ফান্ড থেকে আমরা সংগ্রহ করেছি বাকি যেটা লাগবে সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যেখান থেকে হোক তিনি সে টাকার ব্যবস্থা করে দেবেন এবং আমরাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব এবং সঠিক নির্দেশনায় দুই সালের মধ্যে বাংলাদেশে একটি লোকও আর যাতে গৃহহীন না থাকে সে ব্যবস্থা করতে সক্ষম হব অত্যন্ত সুখবর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনার কাছে আমি আবারও ফিরে আসবো আমি এবার আসবো আমাদের সিনিয়র সচিব শাহ কামাল আপনার কাছে আবারও আপনাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি আমরা মিডিয়াতে হয়তো বা খুব কম এটাও দেখে থাকছি যে প্রকৃত উপকার ভুগিরা পাচ্ছে কি না এমন কিছু প্রশ্ন কিন্তু আমাদের এই সুন্দর যে প্রকল্প যে ঘরের ক্ষেত্রে এটাও কিন্তু খবরে আসে তো সেক্ষেত্রে আপনি আসলে কেমন পদক্ষেপ নিচ্ছেন বা আপনাদের কি করা হচ্ছে এই মন্ত্রণালয় থেকে দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে উপকার ভুগি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের একটা নির্দেশিকা আছে আমরা এই নির্দেশিকাটি জেলা প্রশাসক উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে পাঠিয়েছি সেখানে আছে যে উপজেলা আমাদের একটি কমিটি আছে কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হলেন মাননীয় সংসদ সদস্য উপদেষ্টা হলেন উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব এবং ইউনো সাহেব হলেন সভাপতি সদস্য সচিব হলেন পিআইও যে ইউনিয়নে ঘটটি হবে সেই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেব হলেন সদস্য মূলত আমাদের যে কাবিখা এবং কাবিটার নীতিমালা আছে যেভাবে প্রকল্প বাছাই ইয়ে নেওয়া হয় একই পদ্ধতিতে ঘরের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে এবং মনিটরিং পদ্ধতিটি হলো যে উপজেলার যে প্রতিজন কর্মকর্তা ট্যাগ অফিসার আছেন উপজেলা পর্যায়ে থেকে মনিটরিং হবে জেলা পর্যায়ে আমরা একটি কমিটি করেছি জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে সেখানে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা আছেন সেখান থেকে মনিটরিং হবে জনপ্রতিনিধিরা করবেন বিভাগীয় পর্যায়ে আমরা একটি কমিটি করেছি বিভাগীয় কমিশনাররা মনিটরিং করবেন আর আমাদের মন্ত্রালয় এবং মহাপরিচালকের কার্যালয় থেকে চৌষট্টি জেলায় আমরা চৌষট্টি জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়েছি তারা প্রতিটি শুক্র শনিবার সাথে রবিবার অথবা বৃহস্পতিবার যে কোনো একদিন তারা মোটামুটি তিন দিন সপ্তাহে মাঠে আমরা বলতে পারছি যে এমন একটি প্রকল্পকে খুব সঠিকভাবে যেন প্রকৃত উপকারভোগী তারা যেন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই উপহারটি পেয়ে থাকেন সেজন্য আপনারা এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে আজকে দর্শক শ্রোতা এবং বাংলাদেশের সকল জনগণের কাছে আবেদন যে এটা একটা মহতি উদ্যোগ ভালো উদ্যোগ জাস্ট এই ইস্যুটাতেই আমাদের মহাপরিচালক মহোদয় রয়েছেন যেহেতু এটি আমাদের অনেক সুখবরের একটি বিষয় আমাদের খুব প্রত্যাশিত একটি বিষয় জি আমি আমি মহাপরিচালক মহোদয়ের কাছে আসছি যে এই বিষয়টিতে অর্থাৎ যাদেরকে আমরা বাস গৃহ করে দিচ্ছি আপনি একটু অল্প সময় বলবেন কি যে এটি কেমন ডিজাইনের হচ্ছে এবং যাকে আমরা দুর্যোগ সহনীয় বলছি কোন কোন দিক থেকে এই গৃহটিকে আমরা দুর্যোগ সহনীয় বলবো এবং কেন বলবো আমাদের যে তিরিশ হাজার বাড়ি যেটা হয়েছে আমি আসলে একটা বাড়িই বলতে চাই কারণ দুটি কক্ষ বাস করার মতো একটি রান্নাঘর এবং একটি একটি আপনি বাথরুম আছে একটি ডাইনিং একটি ডাইনিং এবং যেটা করা হলো এই তিরিশ হাজার ঘরের পর নতুন যে উদ্যোগটা নেওয়া হলো প্রতিটি গ্রামে একটা করে আষট্টি হাজার বাড়ি করা হবে করা হবে যেটা সেটা কিন্তু আরও ভিন্ন রকম উপরে সাত থাকবে এবং আসলে পুরোপুরি দুর্যোগ সহনীয় একটি ঘর হবে একটা মানুষ যিনি সারা জীবন হয়তো এই গৃহহীন ছিলেন অথবা সেই একদম এই আমি কি বলবো 
নেরার ঘরে থাকতেন তারা কিন্তু একটা বিল্ডিং এর নিচে থাকবেন এবং দুই সালের যে ভিশন আমাদের উন্নত বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ যখন এটা আমাদের যখন আমরা সব উপভোগ করব সেই মুহূর্তে এই মানুষগুলো গৃহন্ত নাই একটা স্বাদের নিচে তারা বসবাস মহাপরিচালক মহোদয় আমি আপনাকে নিজে একটু বলতে চাই যে একটি আর্টিকেল আমরা দেখেছিলাম যে আসলে আমাদের দেয়া যে এই ঘরটি অর্থাৎ আপনারা যা দিচ্ছেন যেটি পুরোপুরি দুর্যোগ সহনীয় কি না যদি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই আমাদের দেশে যে কমন দুর্যোগ সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বন্যা ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাসকে দেখে থাকি তাহলে যদি আপনারা বিল্ডিং করে দেন যেটা আপনি বলছেন যে সাদের হচ্ছে এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বললেন যে ফ্লাড লেভেল যা ছিল আমাদের অস্ট্রেশিয়ালের বন্যার তার চেয়ে উঁচুতে করা হচ্ছে তাহলে তো আমরা বলতেই পারি যে এটি পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশে যে কমন দুর্যোগ রয়েছে তা সহনীয় তো আমি জাস্ট একেবারে শেষে চলে এসেছি আমি শুধু আজকের এই দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে একেবারেই অল্প পরিসরে আমি প্রথমত মহাপরিচালক মহোদয়কে বলবো আপনার কোনো মেসেজ রয়েছে কিনা আমাদের সাধারণ জনগণের জন্য আমাদের প্রতিবাদ্য বিষয় দুর্যোগ ঝুঁকি রাশি পূর্ব প্রস্তুতি টেকসই উন্নয়নের আনবিগতি আসলে যে দুর্যোগগুলোর কথা হয়েছে পূর্ব প্রস্তুতিই পারে আমাদের ঝুঁকিটা কমাতে ধন্যবাদ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমাদের সবাইকে পূর্বভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে আমি সিনিয়র সচিব শাহ কামালের কাছে জানতে চাচ্ছি আপনার পক্ষ থেকে কোনো মেসেজ রয়েছে কিনা আমার জন্য মেসেজ হলো টেকসই করতে হলে আমরা যে বাড়িগুলো নির্মাণ করি যে উপকার ভোগী তাকে চোখ রাখতে হবে যাতে কাজটা সঠিকভাবে হয় আর যারা করবেন তাদের মধ্যে আমি এই সদিচ্ছা চাই যে এটার মধ্যে শুধু আপনাকে আমরা দিয়ে দিব তা না আপনাকে যা দেয়া হচ্ছে দেখভাল এবং মেনটেন্যান্সের দায়িত্বটা আপনাকে নিতে হবে সবশেষে আমি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো আপনি জনপ্রতিনিধি আর আপনার সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন সরকারের এই যন্ত্র তো আপনি তাদেরকে নিয়ে স্যাটিসফাইড অবশ্যই এবং এগিয়ে যাচ্ছেন জনগণের জন্য আজকে আপনার কি মেসেজ রয়েছে আমাদের এই দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসে প্লিজ ধন্যবাদ আমি মুজিব বর্ষে জনগণের প্রতি একটি সাজেশনই বলব যে আপনারা দেশকে ভালোবাসবেন বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবেন এবং আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছি বিশেষ করে এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে আকুতি যে কাউকে যেন গৃহহীন না থাকতে হয় সেই আকুতিটুকু সম্পূর্ণভাবে সফল করার জন্য আপনারা প্রকৃত সুবিধাভোগীদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং তারা যাতে ঘরগুলো পায় সে ব্যাপারে আপনারা যে যেখানে বাংলাদেশে আসেন সে তারা দায়িত্ব নিয়ে সেই কাজটি করবেন ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন যে আমাদের প্রত্যাশিত যে প্রকল্প ছিল এবং যেটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সাধারণ মানুষের জন্য যা দিয়ে আবারও প্রমাণিত হবে বাংলাদেশ পারে বাংলাদেশ সব সময় পারে বাংলাদেশ এগিয়ে যায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দর্শক আজকে আমাদের এই দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস দুই হলেও আমরা আজকে জেনেছি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয় কত মাল্টিপারপাজে কাজ করে যাচ্ছে আমাদের দেশে আমরা সবাই মিলে চাইব যে মানুষগুলো আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাদের পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা সবাই শান্তিতে থাকতে পারি দুর্যোগ জয় করতে পারি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আবার এই ধরনের বিশেষ আয়োজন আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আমি শামীম আহমেদ সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা